നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവിതാലക്ഷ്മി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നത് എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിനെ വീണ്ടും ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ശബരിമല കോർഡിനേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് മാറ്റിയത് എ ഡി ജി പി എസ് ശ്രീജിത്ത് ആണ് പുതിയ ശബരിമല കോർഡിനേറ്റർ അജീഷ് ജയകുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അജീഷ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കടന്നിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്രവിത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് സർക്കാർ എ ഡി ജി പി എ അജിത് കുമാറിനെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് പക്ഷെ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ശബരിമല കോർഡിനേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഈ ശബരിമലയിലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ ശബരിമല കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു അജിത് കുമാറിനെ ആ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് അന്ന് യോഗം ചേർന്നിരുന്നത് ശബരിമലയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനമായും എ ഡി ജി പി ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അജിത് അജിത് കുമാറിനെ ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത നടപടിയും വന്നിരിക്കുന്നത് ശബരിമല കോർഡിനേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും മറ്റന്നാൾ നാം മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു അടുത്ത മാസം വൃശ്ചിക മാസം തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ശബരിമല കോർഡിനേറ്ററെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഹെഡ്കോർട്ടേഴ്സിലെ ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി ആയിട്ടുള്ള എസ് ശ്രീജിത്താണ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് എസ് ശ്രീജിത്ത് മുമ്പും ശബരിമലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശബരിമല ഈ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അടക്കമുള്ള ആ വിഷയങ്ങൾ ആ സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ എസ് ശ്രീജിത്തിന് ഒരു ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും എസ് ശ്രീജിത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമല കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ചുമതല എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിനെ ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ബറ്റാലിയന്റെ ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പി മാത്രമാണ് എം ആർ അജിത് കുമാർ ശ്രീ എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിനെ വീണ്ടും ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ശബരിമല കോർഡിനേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് മാറ്റിയത് എ ഡി ജി പി എസ് ശ്രീജിത്തിനാണ് പകരം ചുമതല വിവരങ്ങളാണ് അജിഷ് ജയകുമാർ നൽകിയത് നോക്കാം ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും പാലക്കാട് ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും നവംബർ പതിമൂന്നിന് വിധിയെഴുതും ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ മഹാരാഷ്ട്ര ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒപ്പമാണ് കേരളത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേരളം കാത്തിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിന് ഇനി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം മാത്രം വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും പാലക്കാട് ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമാണ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് വോട്ടെടുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പത്താം ദിവസം നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വോട്ടെണ്ണൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നും റായ്ബറേലിയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് മണ്ഡലം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത് പാലക്കാട് നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽ നിന്നാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ജയിച്ചത് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് ജയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാലക്കാട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും ചേലക്കരയിൽ രമ്യാ ഹരിദാസും ജനവിധി തേടും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒഴിഞ്ഞ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടി നൽകിയ വലിയ അംഗീകാരമെന്നും പാലക്കാട്ടെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ചേലക്കര കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം രമ്യാ ഹരിദാസിന്റെ പ്രതികരണം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്ന വളരെ നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അങ്ങനൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി മത്സരിക്കുവാൻ പാർട്ടി എന്നെ നിയോഗിച്ചത് ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായി വാ
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കാനാകുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ എം പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതികാരദാഹത്തോടെ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച അമ്മ ബീന കന്നിയംഗത്തിൽ മകന് മികച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ബീന ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു പിന്നെ അവൻ്റെ നേതൃത്വം അവനെ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വിട്ടതിൽ അതിയായ സന്തോഷം പിന്നെ പൂർണ്ണ വിജയത്തോടെ തിരിച്ച് വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് വിടുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് കന്യാംഗമാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അവർക്കും പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കണമല്ലോ എടുത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ചേലക്കരയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത് ഇടതുകോട്ടയായ ചേലക്കരയിൽ യു ആർ പ്രദീപിലൂടെ മണ്ഡലം നിലനിർത്താനാകുമെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ രമ്യ ഹരിദാസിലൂടെ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം പ്രാദേശികമായി സ്വാധീനമുള്ള കെ ബാലകൃഷ്ണനിലൂടെ കടുത്ത മത്സരം സൃഷ്ടിക്കാം എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്തക മണ്ഡലമായിരുന്നു ചേലക്കര തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രംഗത്തെ യുവ നേതാവ് കെ രാധാകൃഷ്ണനിലൂടെ ചേലക്കര ഇടത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്നീട് ചേലക്കരക്കാരുടെ രാധേട്ടനായപ്പോൾ മണ്ഡലം ഇടത് കോട്ടയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രാധാകൃഷ്ണന് പകരക്കാരനായി യു ആർ പ്രദീപ് കളത്തിലിറങ്ങി പിന്നീട് രാധാകൃഷ്ണന് വേണ്ടി വഴി മാറി ചേലക്കര വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണന് പകരക്കാരനായി യു ആർ പ്രദീപിനെ തന്നെ എത്തിക്കാനാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നീക്കം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയ കാലം മുതൽ പാർട്ടി ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ചൗകര്യത്തിന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് നിലയ്ക്കും അങ്ങനെ നിയമസഭാ അംഗം നിലയ്ക്കും എസ് സി എസ് സി കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ നയിക്കും അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്ന പണികളെല്ലാം കൃത്യമായി ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പാർട്ടി ആരെയാണ് പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ അത് ആ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് എന്നാൽ രമ്യ ഹരിദാസിലൂടെ മണ്ഡലം തിരികെ പിടിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ആലത്തൂരിലെ തോൽവിയിലുള്ള സഹതാപ തരംഗവും സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരവും വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ആ ആശയങ്ങളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരോടൊപ്പം ജനങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു നാളുകളുടെ പ്രവർത്തനം കെ പി സി സിക്ക് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലത്തൂരിലുണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് ബി ജെ പി ചേലക്കരയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പ്രാദേശികമായി ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള കെ ബാലകൃഷ്ണനിലൂടെ ത്രികോണ മത്സരമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർത്തുകയും പാർട്ടി അതിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം താഴത്തട്ടിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി നൂറ് ശതമാനം ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൂട്ടിയും കിഴിച്ചുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ചേലക്കരയുടെ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ യുവ മുഖമാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തെത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് പാലക്കാട്ടും ഷാഫിയുടെ പകരക്കാരനാകും നിലപാടുകളിലെ വ്യക്തതയും കൂരമ്പ് പോലെ ചെന്ന് തറയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങളും കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായ മറുപടികളും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഉയർന്നു വന്ന തീപ്പൊരു നേതാവാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ രാഹുൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് നവംബർ മുതൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാണ് പത്തനംതിട്ട അടൂരാണ് സ്വദേശം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പത്തനംതിട്ട കാത്തലിക് കേറ്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് കെ എസ് യുവിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ യുവജന സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന വക്താവായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൻ എസ് യുവായി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കെ പി സി സി അംഗവുമായി പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസറായ എസ് രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പിന്റെയും ബീനയുടെയും മകനാണ് റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ചേലക്കര തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കണ്ടെത്തിയ വജ്രായുധമാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിരാളികളെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രമ്യയുടെ മുന്നേറ്റം ഇത്തവണത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാലിടറിയെങ്കിലും ഒരു പാട്ടമ്പാടി നിയമസഭയിലെത്തുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും പ
എന്നാൽ കെ രാധാകൃഷ്ണനോട് ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടു സാധാരണ തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന രമ്യയ്ക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അയൽക്കാരി എന്ന പ്രതിച്ഛായയാണുള്ളത് ചേലക്കരയിൽ പാട്ടും പാടി വിജയിക്കുവാൻ രമ്യയ്ക്കാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് റിസർച്ച് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരരംഗത്തെത്തുന്നുവെന്ന സവിശേഷതയാണ് ഇത്തവണ വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷം സമാഹരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്താകും ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രചാരണം വോട്ട് വിഹിതം ഉയർത്തുക എന്ന ദൌത്യമാണ് ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിലുള്ളത് വയനാട് രണ്ടാം വീടെന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധി മണ്ഡലം വിട്ടൊഴിഞ്ഞതാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രധാന പ്രചാരണായുധം മണ്ഡലത്തിലെ ജനതയെ ചതിച്ചുവെന്നാണ് പ്രചാരണത്തിലുടനീളം ഇടതുമുന്നണി ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സത്യൻ മൊഗേരിയോ അതോ ഇ എസ് ബിജിമോളോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എം എ ഷാനവാസിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇടിക്കാനായതിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളയാളാണ് സത്യൻ മൊഗേരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് എതിരാളി മറ്റൊരു വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെങ്കിൽ ഇ എസ് ബിജിമോൾക്കാവും നറുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയി റൈബ്രേലിയിലേക്ക് അവിടെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തെളിയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് വരെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടാവും വയനാട് രണ്ടാം വീടെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മറുപടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഘടനാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള യോഗങ്ങൾ തുടരുന്നുവെന്ന് നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനേക്കാൾ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണ് യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് ആദ്യമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് വയനാട് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലാണ് അവരേറ്റവും വലിയ വിജയം അവർക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകൻ്റെയും ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് വോട്ടുകളാണ് എൻ ഡി എ നേടിയത് ഇത്തവണ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയതോടെ ഉണ്ടായത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വോട്ടുകളുടെ ആധികാരിക മുന്നേറ്റം ഇത് ഉയർത്തുക എന്ന ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമോ അതോ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ പ്രശാന്ത് മലവയലിന് നറുക്കു വീഴുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ പ്രകൃതി ദുരന്തത്താൽ വിറങ്ങലിച്ച വയനാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കളത്തിൽ വർദ്ധിത വീര്യം നിറയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രഖ്യാപനം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികളും പിന്നാലെ ഉണ്ടാകും ട്വന്റി ഫോർ വയനാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുമെന്ന് പി വി അൻവർ എം എൽ എ ചേലക്കരയിലും പാലക്കാട്ടും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പിന്തുണ നൽകും വയനാട്ടിൽ ആരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും പി വി അൻവർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പാലക്കാട്ടിലും ചേലക്കരയിലും ഡി എം കെയുടെ പിന്തുണക്കുന്ന ഡി എം കെ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ പക്ഷേ ഡി എം കെ പിന്തുണക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ടാവും രണ്ട് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാവും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മളവിടെ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് അപ്പൊ തീരുമാനിക്കും പാലാഴ്ചയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി മഹാരാഷ്ട്രയും ഝാർഖണ്ഡ് ജമ്മു കശ്മീർ ഹരിയാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചൂടാറും മുന്നേയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഝാർഖണ്ഡിലെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നവംബർ ഇരുപതിന് ഒറ്റഘട്ടമായാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ പതിമൂന്നിനും ഇരുപതിനും രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ഝാർഖണ്ഡ് പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തുക ഹരിയാനയ്ക്കും ജമ്മു കശ്മീരിനും പിന്നാലെയാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരിന് കളമൊരുങ്ങിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി നവംബർ ഇരുപതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് സീറ്റിലേക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ ഒൻപതര കോടിയിലേറെ ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതും ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭയിലെ എൺപത്തൊന്ന് സീറ്റിലേക്കാണ് രണ്ട് ഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് ആദ്യഘട്ടം ഇരുപതിനാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ട് കോടി അറുപത് ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് വിധി എഴുതുക
കേരളത്തിന് പുറമെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒൻപത് സീറ്റുകളടക്കം മറ്റ് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തിനാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും നന്ദേഡ് ലോക്സഭാ സീറ്റിലേക്കുമുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലായിടത്തും നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉത്സവത്തിനു കൂടി കൊടിയേറിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും നിർണായകമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയും ജാർഖണ്ഡും കേരളത്തിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദികളിലും തീപ്പാറുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയുടെ പരസ്യ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ എ ഡി എം ജീവൻ ഒടുക്കിയതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യ സി പി ഐ എമ്മിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി പി പി ദിവ്യയെ സി പി ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വം ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ വിമർശനവുമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രംഗത്തെത്തി പൊതുപ്രവർത്തകർ പക്വത കാണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ദിവ്യയെ തള്ളി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്റെ പ്രതികരണം ദിവ്യയ്ക്കെതിരെ ഇന്നത്തെ പകൽ കണ്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഷേധമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട മലയാളപ്പുഴ സ്വദേശിയായ നവീൻ ബാബു മികച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കണ്ണൂർ കളക്ട്രേറ്റിൽ കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിനിടെ ക്ഷണിക്കാതെ എത്തിയതായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഗുരുതര ആരോപണമാണ് പി പി ദിവ്യ ഉന്നയിച്ചത് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിച്ച എ ഡി എം സ്വന്തം നാടായ പത്തനംതിട്ടയിൽ അടുത്ത ദിവസം ചുമതലയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നവീൻ ബാബുവിനെ കാണാതായതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് താമസ സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി വരച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വിഷയത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു പി പി ദിവ്യയെ മന്ത്രി പരസ്യമായി തള്ളി ജനപ്രതിനിധികൾ ആരാണെങ്കിലും പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് ഇടപെടലിലും ചലനങ്ങളിലും സംസാരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു പക്വതയും ഒരു ഒരു പൊതു ധാരണയും ഉണ്ടാകണം വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറോട് പ്രാഥമികമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പി പി ദിവ്യയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റേത് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അഴിമതിക്കെതിരായ വിമർശനം മാത്രമെന്ന് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് അഴിമതിക്കെതിരായ സതുദ്ദേശ വിമർശനം മാത്രമാണ് ജനപ്രതിനിധി ആവുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ജനങ്ങൾ പറയൂ എന്നാൽ കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ പാർട്ടി ബന്ധം എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു സി പി ഐ എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പി പി ദിവ്യയുടെ പരാമർശം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും മരണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും കെ പി ഉദയഭാനു പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പി പി ദിവ്യ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല പി പി ദിവ്യയുടെ രാജിയും ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്ക് ദിവ്യക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും യുവജന സംഘടനകളും തെരുവിലിറങ്ങി സർവീസ് സംഘടനകൾ കണ്ണൂർ കളക്ട്രേറ്റിലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധിച്ചു ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതേസമയം കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ നാളെ ബി ജെ പി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട മലയാളപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ നടത്തിയത് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു പി പി ദിവ്യയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ബിനാമിക്ക് വേണ്ടിയാണോ പെട്രോൾ പമ്പ് എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനും പ്രതികരിച്ചു ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് എന്ത് കാര്യം അവർക്ക് അവിടെ ആരാണ് അവർ ആരാണ് ഇത് എന്താണ് സാർ ഇത് എന്ത് ധിക്കാരമാണ് സാർ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത് അഹങ്കാരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ അഹങ്കാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചോ സാർ അഹങ്കാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചോ സാർ അവർക്കെതിരായി കേസെടുക്കണം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവരെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇതുപോലത്തെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ സാർ ഇതൊക്കെ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച കേരളത്തെ തകർത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ില്ലാത്ത ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച് കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്ന് പറയാതെ പറയാ ചെയ്തത് കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ഒരു ഉദ
ഈ പെട്രോൾ പമ്പ് പി പി ദിവ്യയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബിനാമി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും വാശി ഇതിൽ കാണിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നാല് തവണ ഇടപെട്ട ഒരു കേസിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു എ ഡി എം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബു ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് സി പി ഐ എം സംഭവം പരിശോധിക്കാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിയിച്ചു പോലീസിന് നേരെ വിമർശനം ഉയരുമ്പോഴൊക്കെ സേനയുടെ മനോവീര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാറുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് നിലപാട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത് കണ്ണൂരിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് പി ജയരാജൻ മൌനം പാലിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സംഭവം സർക്കാരിന് ഭരണപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷയുടെ വിമർശനം കാണാമറയത്ത് നടന്ന ഏതെങ്കിലും സംഭവമായി എഴുതി തള്ളാനാവില്ല സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ തെളിവുകൾ ഇതിനകം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു എളുപ്പമൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കുരുക്കിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്താൻ സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിർബന്ധിതമായത് സംഭവം പരിശോധിക്കാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചു കേവലം പാർട്ടി നടപടികൾ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണം ഭരണപരമായ നടപടികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാകുന്നു സേന വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം പോലീസിന്റെ മനോവീര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യവലാതിപ്പെടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ നിര്യാണത്തിൽ എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്നതും നിർണായകമാണ് നിയമസഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കണ്ണൂരിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് പി ജയരാജന്റെ മൗനവും പ്രവാസി സംരംഭകൻ ആണ്ടൂരിലെ സാജന്റെ മരണത്തിൽ ശക്തമായി നിലപാടെടുത്ത നേതാവാണ് പി ജയരാജൻ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാതിരിക്കാനാണ് പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതാണ് സൂചന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ പൊതുവേദിയിൽ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും അന്വേഷണ ചുമതല സർക്കാരിന് ചുമലിലേക്കിട്ട് കൈകഴുകിയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി നേതാവ് പ്രതികൂട്ടലായ സംഭവം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹകരണം കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്ന് ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനമെടുക്കാനും നടപ്പാക്കാനും ഭയപ്പെട്ടാൽ സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ഫലവത്താകില്ല ഈ വസ്തുതയാണ് സർക്കാരിനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി റവന്യൂ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും പ്രഖ്യാപനം നാളെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അതിനിടെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ നൽകണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു അതിനിടെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ സംഘടനയായ ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ രംഗത്തെത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയുടെ നടപടി ദുരൂഹവും അംഗീകരിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണെന്നും ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറയിൽ കടൽക്ഷോഭം കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കടൽക്ഷോഭം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പൂന്തുറയിലാണ് പൂന്തുറയിൽ ഏഴ് മണി മുതൽ ഏതാണ്ട് ഈ കടൽ ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് എനിക്ക് പുറകിൽ ഈ കടൽ കാണാൻ കഴിയും വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരമാലകളാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഈ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ അതായത് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നാളെ രാത്രി വരെ ഒരു മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ അടിക്കും അത് ഈ കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എന്ന സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ മുന്നറിയിപ്പ് ിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ ഈ പൂന്തുറ ഭാഗത്തെ കടൽ അതിങ്ങനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ കടല് കടലുണ്ടായിരുന്ന ആ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ അടിച്ച് ഈ വലിയ തിരമാലയിൽ ഇത് അടിച്ച് ഈ കരയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ പുലിമുട്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കെട്ടുകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തീരത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന വള്ളങ്ങൾ അങ്ങ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ ഈ തീരമേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർ കയറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജാഗ്രതയുടെ
ഒരു വള്ളത്തിന് തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ചാവും പക്ഷെ വള്ളത്തിന് എഞ്ചിനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ എഞ്ചിന് ആ രീതിയിൽ പേടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നേരത്തേക്ക് ഇവിടെ കടൽ കയറിയിട്ടില്ലേ ഓ നേരത്തെ കയറിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കയറെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നുണ്ട് വള്ളമല്ല ജാഗ്രത കൊണ്ട് വെച്ച് പക്ഷെ എന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് കടൽ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടില്ലായിരിക്കണം ഈ വള്ളം കൊണ്ടുപോണ ഇപ്പൊ ഇനി രാത്രി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റത്തില്ല ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കള്ളക്കടൽ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ആ പൂന്തുറ നേരത്തെ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങളും ചില നാശനഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് പൂന്തുറയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ രാജ്കിരണിനോടൊപ്പം ഹരികൃഷ്ണൻ ട്വന്റി എ ഡി ജെ പി പി വിജയനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എം ആർ അജിത് കുമാർ കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പി വിജയന് പങ്കുണ്ടെന്ന് മലപ്പുറം മുൻ എസ് പി പി സുജിത് ദാസ് അറിയിച്ചുവെന്നാണ് അജിത് കുമാർ ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ മൊഴി അജിത് കുമാറിന്റെ മൊഴി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് സുജിത് ദാസ് പി വിജയൻ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ തലവനായിരുന്ന കാലത്ത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പങ്കുള്ളതായാണ് ആരോപണം സ്ക്വാഡിലെ മറ്റു ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പങ്കുള്ളതായി സുജിത് ദാസ് അറിയിച്ചു സുജിത് ദാസ് വിവരമറിയിച്ചതിനു ശേഷമാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെതിരെ കർശന നടപടിക്ക് താൻ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നും അജിത് കുമാർ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകളൊന്നും അജിത് കുമാർ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അജിത് കുമാറിന്റെ മൊഴിയുടെ വിവരങ്ങളുള്ളത് അജിത് കുമാറിനും സുജിത് ദാസിനും സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പി വി അൻവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു അതേസമയം എ ഡി ജി പി പി വിജയന് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാറിന്റെ മൊഴി വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്നും മുൻ എസ് പി സുജിത് ദാസ് പറഞ്ഞു തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണ് പി വിജയൻ സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും ഒരാളോട് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് വലിയ തമാശയാണെന്നും പരാതിക്കാരനായ പി വി അൻവർ പരിഹസിച്ചു ഇതുപോലെ പലതും ഉണ്ടാവും പി വി അൻവർ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറയാതെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന പി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്റലിജൻസിന്റെ ചാർജ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശയായിരിക്കും ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് അതുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം എറണാകുളം പാലാരിവട്ടത്ത് മുൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനായ ഡേവിഡ് പത്തിയാരിയിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘത്തോട് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനിടയിലും ഡേവിഡിന് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തി ഡേവിഡ് പത്തിയാലയുടെ പേരിൽ മയക്കുമരുന്നടങ്ങിയ പാഴ്സൽ മുംബൈയിൽ തടഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം മുംബൈ പോലീസ് എന്ന വ്യാജേന തട്ടിപ്പ് സംഘം നിരന്തരമായി വിളിച്ചത് ആറ് ദിവസം കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു പണം പിൻവലിക്കാൻ പാലാരിവട്ടം എസ് ബി ഐ ടൗൺ ശാഖയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സി ബി ഐ മാനേജറിന് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ബാങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുണ്ടെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ തന്നെ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലോസാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് എന്നോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞതും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ വന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ബാങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അവർ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു പണം പിൻവലിക്കാൻ ബാങ്കിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഫോൺ കോൾ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് പണം പിൻവലിച്ചില്ല എന്ന് ചോദ്യം കള്ളി വെളിച്ചത്ത് വരുമെന്ന് കണ്ടതോടെ ഉടൻ ബാങ്ക് വിട്ടിറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു
തറയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൊള്ളലേറ്റ രോഗിയെ ക്യാഷ് വാലിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ കിടത്തിയത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ആർഎംഒ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത് ഹരികൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ഹരികൃഷ്ണൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ആർഎംഒ പറയുന്നത് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു നടപടിയോടുകൂടി മാത്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ് പ്രതിന ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായും ഈ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ മേൽ കുറ്റം ചാരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണവുമായിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആർ എം സൂപ്രണ്ടാണ് സൂപ്രണ്ട് സിരിൽ കുമാറാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ പൊള്ളേറ്റ രോഗിയെ കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ കിടത്തിയത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് ഈ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ഇതും സംബന്ധിച്ച് പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ രോഗിക്ക് പൊള്ളലേറ്റതാണെന്ന വിവരം ഈ രോഗി ഇറക്കിയതിനു ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ അറിയിച്ചില്ല അതുമാത്രവുമല്ല ആംബുലൻസിൽ നിന്നും ഇയാൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഈ തറയിൽ ഇയാളെ ഇരുത്തുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ ട്രോളി എടുക്കാൻ ഈ ജീവനക്കാർ അകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഈ മൊബൈൽ എടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി മാധ്യമങ്ങൾക്കടക്കം ചോർത്തി നൽകി നൽകി വ്യാജ പ്രചരണം അതായത് ആശുപത്രിക്കെതിരെ ം അഴിച്ചു വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വിശദീകരണം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഇയാളെ അതായത് ഈ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആശുപത്രിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചരണം അഴിച്ചു വിടുന്ന ഈ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സൂപ്രണ്ട് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റ രോഗിയെ ഈ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ബേൾ സൈസിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവിത ഹരികൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് നൽകിയത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർമിയുടെ പരാതിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഇതോടെ പ്ര